Hello. Karibu katika channel yetu ya Y Media. Uh, kama ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, ni kualike uweze kusubscribe ili kujipatia video mbalimbali mbali za mafunzo kutoka katika channel yetu. Uh, kwa siku ya leo tutaenda kujifunza jinsi gani utaweza kutengeneza matangazo uh, ama logo kupitia uh, Pixel Lab na kwa siku ya leo tutabizi sana na kutengeneza logo uh, kama ujaangalia video uh, ya mala ya mwisho ku kuiposti katika channel yetu uh, ilikuwa na zungumzia Pixel Lab ni kualike uweze kuiangalia uifahamu Pixel Lab ni nini na kwa siku ya leo tutaenda kujifunza jinsi gani utaitumia sasa hiyo Pixel Lab uh, kuweza kutengeneza logo uh, okay sasa tutaenda kujifunza a uh, jinsi gani utatengeneza uh, logo kupitia uh, pixel lab yes sasa huu hapa ndo muonekano wa pixel lab yako ukifungua itakuwa inaonesha namna hiyo hapo uh, itaonesha jinsi hii hapo sasa kuna neno hapa new text uh, hilo neno new text unaweza kalifuta uh, utaenda kwenye sehemu ya juu ina kibox kama ki dustbin ki dustbin hichi utaboneza hiyo sehemu then utafuta hilo neno new text utaconfirm okay ili utengeneza logo unatakiwa logo yako isiwe na background maana hapa tayari kuna background hii background haitakiwi Uh, kuwepo uh, wakati unatengeneza logo yako sasa unatakiwa iwe transparent sasa tutaenda uh, kuangalia sehemu gani utapata hiyo transparency background uh, kuna sehemu hapo chini uh, maeneo haya uh, kuna hizo kuna hizo vitu ambavyo uh, vinatumika katika a pixel lab. Sasa utaenda kwenye hiyo sehemu kuna vitu kuna hiyo miduala mitatu kuna A kuna kama hiyo ni pembe pembe sita halafu kuna hizo kama uh, milaba imebebana. Utaenda kwenye hiyo sehemu ambayo kuna milaba imebebana utaboneza kwenye hiyo sehemu. Then zitakuja uh, option ama machaguo tofauti tofauti kuna sehemu imeandikwa transparency transparency utaenda kwenye hiyo sehemu transparency utaboneza hilo neno transparency then background yako itakuwa inaonekana kama hivyo hapo sasa hapa tutaenda kujifunza jinsi gani utaweza kutengeneza logo logo kupitia hii pixel lab. Sasa tutaenda kujaribu uh, kutengeneza logo ya Azam TV. Sasa kuna sehemu uh, hapo hapo chini uh, chini nilipoonesha mshale mara ya kwanza kuna miduala mitatu A hiyo uh, uh, pembe sita na milaba miwili iliyobebana. Tutaenda kwenye sehemu ya A utaboneza kwenye sehemu ya A then utaenda kwenye text utaboneza kwenye hiyo sehemu utakuja na kitu kimetokea kwa huku juu kuna kitu hapa kimeonekana hapo juu sasa ili ku, kuweza kuandika utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa edit hii hapa sehemu utaboneza hiyo sehemu edit zeni utakuja uandike sasa kwa mfano sisi sasa tunataka tu kujaribu kutengeneza logo ya Azam TV kwa utaandika neno Azam Azam TV kisha utaboneza kwenye sehemu ya dan itakuwa tayari utaboneza okay itakuwa tayari neno letu linaonekana kama hivyo Uh, hapo rangi yake ni rangi yake ni nyeupe rangi yake ni nyeupe 
ili kuiona vizuri naweza ukatembea ukatembeza hichi kitu hapa uh, ili kuweza kubadilisha kala tutaenda kwenye sehemu ya kala tutachagua rangi naona imekuwa nyeusi hapo tutaboneza alama ya tick itakuwa hivyo lakini logo ya Azam TV haina rangi kama hiyo ina rangi ina rangi ya blue na nyekundu kwa hiyo sasa sisi tutaenda kuweka rangi nyekundu katika rangi ya blue na nyekundu katika hilo neno Azam TV neno la kwanza Azam linakuwa na rangi ya blue kwa rangi yetu ya blue hii hapo kwa hiyo Uh, ili tu neno la azamu ionekane ya blue utaisogeza hapa utasogeza kisha utaboneza neno blue nadhani huko kwenye nani yetu imebadilika hapa imebadilika okay Aha, sasa bado neno TV tunataka liwe jekundu. Utaenda hapo hapo kwenye kala utaboneza neno kala kisha utasogeza rangi yako nyekundu. Then utasogeza kwenye neno azam lisi lisikae kwenye kivuli. Litabaki TV ambalo litakaa kwenye kivuli. Then utaboneza alama rangi nyekundu alafu utaboneza alama ya tiki kule tayari imeshabadilika hiyo hapo imeshabadilika yes sasa uh, kilichobaki uh, kwenye neno azam tv tunataka tuweke tunataka tuweke ile Uh, kile kialama kama cha Nike kimelala ambacho kinaonekanaga kwenye uh, logo ya Azam TV sasa ili kuweka uh, kitu uh, kitu hiki <coughs> naweza kutumia mchoro tu naweza kachola mwenyewe mchoro uh, kupitia hapa hapa kwenye Pixel Lab utaenda kwenye alama ya kujumlisha alama ya kujumlisha inaonekana hapa juu inaonekana hapo juu utaboneza hiyo neno kujumlisha kisha utashuka chini kwenye hiyo sehemu iliyoandikwa draw utaboneza neno draw itakuletea vitu kama hivyo vinavyoonekana hapo yes itakuletea vitu kama hivyo kile kialama kinachoonekanaga kinakuwaga na rangi kama ya blue kwa hiyo utaenda kwenye kwenye rangi yako ya blue utachagua hapo blue yes utachagua blue lakini pia kuna sehemu ya pen size unaweza uka ukaongeza size yako ya kuchola Nyezo kaongeza size yako ya kuchola. Then ukaja kwenye hii space yako sasa ya kucholea. Unaweza kupitisha tu kidole chako hapo. Kupitisha kidole chako hapo. Kama hivyo. shade sehemu ambayo imebakia kwa shade kama hivyo yes baada ya hapo utaboneza alama ya tick itakuwa tayari inaonekana kama hivyo hapo then ili neno linaonekana kawaida 
uh, sasa kubadilisha font unaweza ukaenda kwenye sehemu ya pembe sita utaboneza no hapo hapo kwenye a utasogeza hizo hivyo vitu hapo utasogeza mpaka ufikie kwenye neno lililoandikwa font font lina ab utaboneza hapo kwenye font utachagua sasa font yako ambao nataka ionekane hapo kwenye neno azam tv nime nimechagua a, a elio a elio inaonekana kama hivyo lakini ile neno azam tv kidogo linakuwaga na linakuwaga na herufi ndogo kwa hiyo tutaenda kwenye sehemu ya edit ili neno letu azam lakini herufi ndogo yes hilo hapo sasa tutaenda pia kuongeza size size ya neno azam ongeza size uta, utashuka chini na kwenye hiyo uh, utakuwa unashusha chini ukifika kwenye size kuna t t ndogo na t kubwa utaboneza neno size hapo zeni utaanza kusogeza hiki kitu hapo neno lako litakuwa linakuwa aza mlitakuwa linakuwa Yes. Sasa tunataka liwe na muonekano uh, size yake kwa kubold. Utaenda kwenye sehemu Utaenda kwenye sehemu imeandikwa 3D. 3D text. Utaboneza kwenye sehemu hiyo ya 3D text. Then itakuwa namna hiyo hapo. Sasa hapo tukiangalia kidogo limeleta ukungu ukungu kwa nyuma ni sawa likileta ukungu ukungu hivyo utaenda kwenye size kwenye neno size zeni utakuwa unachezesha hapo unachezesha kwenye size hapo kuna sehemu ikifika italeta kawaida nadhani hapo imekaa sawa na imekuja kama inavyoonekana hapo yes hapa tayari unakuwa umeshatengeneza logo yako tayari logo inakuwa tayari kabisa tayari kwa kuwe kwa sehemu yoyote ile hapo unakuwa tayari kabisa sasa kuna sehemu ya kuweza kusevu kuweza kusevu logo yako utaenda kwenye hii sehemu hapa juu na kama kimemory card hapo uh, hapo hivi utaboneza kwenye hiyo sehemu zani itakuletea machagua mawili kuna save at the project na save as image wewe utaenda kwenye save as image uta save save to gallery utaboneza kwenye hilo neno save to gallery itakuwa tayari imesha saveiwa kisha utaenda kwenye gallery yako logo yako utaikuta huko